আল্লাহ তালা এই উম্মতকে সেরা উম্মত আখ্যায়িত করে আর এটা এই জন্যে যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেবে খারাপ কাজটি নিষেধ করবে এর আগের উম্মত যারা ছিল তারাও ভালো কাজের আদেশ করত আর খারাপ কাজে নিষিদ্ধ করত আর না করার কারণে তাদেরকে দোষারোপও করা হয়েছে আজাবও দেওয়া হয়েছে বনি সাইলের উপর আজাবের কথা আয়াত তো তবলিগের মধ্যে আছে তারা আল্লাহ তার তাদের উপর তাদেরকে উপর অভিশাপ দিলেন এই জন্যে যে তারা ভালো কাজে আদেশ করত না আর খার কাজে নিষেধ করত না এর কথা বলা হচ্ছে বনি সাইলের ব্যাপারে ঠিক কিনা তাহলে এই কথা কি মানে থাকলো যে এই উম্মত সেরা উম্মত এরা ভালো কাজে আদেশ করে বা খারাপ কাজ নিষেধ করে বনি সাইলের করতো না করা থাকলো কারণ তাদেরকে দোষ করা হয়েছে হাদি শরীফের কথা আছে যে একটা কমকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করার ফয়সলা করলেন ফিরিস্তা এসে বললেন ওখানে একজন লোক আছে যে মুহূর্তের জন্য তোমার এবাদ থেকে গাফিল হয় না আল্লাহ তালা বললেন তাকে সহ ধ্বংস করো তার সব পাশে না ফরমানি হলো আর তার চেহারা একটু দাগ পড়লো না সে ব্যথিত হলো না এই জন্যে তার মানে আবার একই কথা ওরা যে নাফরমানি করলো এই ব্যাপারে তার এই জায়গায় একটু খালি রাখতে হবে সে কমকে ধ্বংস করা হলো ওই আবিদ ব্যক্তি সহ যিনি বাদ করতেন ওনার ধ্বংস করার কারণ যে অন্যদেরকে বাধা দিতেন না বা সৎপথে আনতেন না তো এই জাতীয় অতীতের ঘটনা কোরআন শিফের আয়াত আগের কমের ব্যাপারে একাধিক আছে কয়েকটা তো ফজার তবলিকার মধ্যে তুলে দেওয়া হয়েছে তাহলে এর অর্থ কি থাকলো যে এই উম্মতকে দাওয়াতের কাজ দেওয়া হয়েছে আমরা যেটা প্রায় বলে থাকি এই জন্য ফের উম্মত আল্লাহ তারা বলে উঠছেন একটা সেরা উম্মত মানুষকে সৎ কাজ আদেশ করবে আদেশ করবে এই জন্য তাকে সেরা বলা হয়েছে প্রধান দুটো পার্থক্য এক পার্থক্য হলো আগের উম্মতের এই যে দায়িত্ব ছিল সাময়িক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একটা দৃষ্টান্ত দিল কথা পরিষ্কার হবে একজন পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছে এটা বড় পুকুরের পারে তোমার কাজ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে কাছেই মাঠে ছেলে পুরোটা খেলাধুলা করে কেউ যেন পুকুরে না পড়ে একবার সেটা হলো তোমার কাজ হলো যেখানে এটা ডিউটি করা কেউ যেন পুকুরে না পড়ে ইত্যাদি দেখে এই জন্য বেতন দেওয়া হয় ও অনুপস্থিত হয়ে গেল প্রশ্ন করা হলো যে তুমি কেন ছিলে না তো সে বললো আমি না থাকায় তো কোনো দুর্ঘটনা তো ঘটে না আমি আমার অনুপস্থিতে কেউ পুকুরে পড়েও নি মরেও নি অতএব দোষটা কই এই উজোর তার গ্রহণ করা যায় না কেউ পড়ল না মরল না ভিন্ন কথা তোমার কাজ ছিল ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে তুমি থাকলে না কেন এর এক ধরনের দায়িত্ব আর এক ধরনের দায়িত্ব হলো যে একটা বাচ্চা পুকুরে পড়ে গেল একজন পথিক যাচ্ছিল সে দেখল কিন্তু তাকে উঠালো না কিছু করলো না তাকে জিজ্ঞেস করা হলে যে তুমি দেখেছিল হ্যাঁ পড়ে গেছে তুমি কিছু করলে না না কেন আমি কি দাঁড়ান নাকি এটা তো আমার দায়িত্ব না এই যে এই সমাজের কথা মানবে নাকি তার দায়িত্ব নয় সে দাঁড়ান নয় ঠিকই প্রথম জনের মতো কিন্তু একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওর উপর একটা দায়িত্ব এসে গেছে এবং তাকে করতে হবে আর সমাজের দৃষ্টিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে না করার কারণে সে দোষী সমাজও তাকে দোষারোপ করবে দিনও তাকে দোষারোপ করবে এই কথা 
যথার্থ নয় যে আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দায়িত্ব নয় তো এই উম্মতের দাওয়াতের কাজ আর আগের উম্মতের দাওয়াতের কাজের পার্থক্য এরকম যে একটা হলো যে এই উম্মতের দাওয়াতের কাজ অন্যদের নাফরমানির উপর নির্ভরশীল নয় লোক যদি নাফরমানি করে তবে আমার দায়িত্ব হয় যেন পুকুরে পড়ে গেলে আমার দায়িত্ব হয় তা নয় আমি যেহেতু বাড়াদার দারওয়ান কেউ পড়ুক আর না পড়ুক আমার দায়িত্ব কেউ না ফরণি করুক আর না করুক আমার দায়িত্ব দাও দেওয়া যে পরিপ্রেক্ষিত যে কারণে মহাজিনের আজান পাড়ার লোকের নমাজ না পড়ার উপর নির্ভরশীল নয় কখনো কখনো আমাদের সমাজে হয়ে থাকে এরকম সব রাতে রাতে সাতাইশে রমজানের রাতে যে মগরিবের পরে থেকে পাড়ার সব বালিক পুরুষ মসজিদে উপস্থিত নানা অনুষ্ঠান আছে এ সারা বক্ত মুয়াজিন যখন আজানের জন্য প্রস্তুত হলেন তো কেউ বললো যে আজকে আজানের দরকার আছে কিনা কাকে ডাকবে সবাই যেখানে আছে শরীরের হুকুম হলো আজানের হুকুম তবু আছে কেউ উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক আজান থাকুক তার বিপরীত অবস্থা হতে পারে পাড়ায় কেউ নাই যে কারণে হোক যুদ্ধের কারণে পালিয়ে গেছে ভূমিকম্পের কারণে মরে গেছে যেটাই হোক পাড়ায় আজান শোনার মতো কেউই নাই অথব আসবে সেটাও নয় কিন্তু মহাজিনের আজান তো দায়িত্ব তবু আজান দেওয়া কেউ থাকুক না থাকুক এটা উপর নির্ভরশীল নয় এই মতের দাওয়াতের কাজ ওরকম কেউ উপস্থিত আছে কি নেই প্রয়োজন আছে কি নেই এর দ্বারা কেউ উত্তর দেবে কি না দেবে কোনোটাই না আমার কাজ করতে হবে মহাজিনের মতো আগের উম্মতে যেটা ছিল যে উপস্থিত একটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার দায়িত্ব হয়ে গেছে যে ওই আবেদের যে কথা বা তাদের সামনে না ফরণ করা হলো তারা বাধা দিল না না ফরণ করলে বাধা দেওয়ার তার দায়িত্ব ছিল হইল একটা আর একটা বড় পার্থক্য আছে এই উম্মতের মধ্যে আগের উম্মতের মধ্যে এই উম্মতকে দিনের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত বিভিন্নভাবে নতুন নতুন অবস্থা সৃষ্টি হবে সময় একটা মৃত জিনিস নয় যে একই সময় থাকে সময়ের মধ্যে পরিবর্তন এটা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছে কোরআন শিবের বারবার সময়ের পরিবর্তন তো সময় কি বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন অবস্থা পরিবর্তনগুলো হতে থাকবে এই উম্মতের দাওতে দায়িত্ব দাও কিছু নতুন নতুন অবস্থায় নতুন পরিস্থিতি আসবে নতুন পরিস্থিতিতে তার নতুন করণীয় তাকে নির্ণয় করতে হবে এই অবস্থায় আমার করণীয় কি আগের উম্মতের জন্যে কোনো নতুন অবস্থায় নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো দায়িত্ব ছিল না জানা জানা সব জিনিস নিজ থেকে একটা একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এরকম কোনো পরিস্থিতি নয় এই উম্মতের আছে শরীরত ভাষায় মজতাহিদ বলা হয় মুস্তাহিদ ওই ব্যক্তি যে আগে কোনো যে প্রশ্ন ওঠেনি সেই প্রশ্ন যে উত্তর দিতে পারে হাদিস শরীফের মধ্যে মহিষের গুণ উল্লেখ নেই কোরআন শরীফ নাই মহিষের তো খুব বড় সড় একটা জিনিস পিঁপড়া মশা কত কিছু উল্লেখ আছে কিন্তু বিচারা মহিষ অবহেলিত কোরআন শরীফের উল্লেখ নাই হাদিস শরীফের উল্লেখ নেই এখন প্রশ্ন হলো যে মহেশের গোষ্ঠ হালাল কিনা মহেশের দুধ হালাল কিনা যেহেতু উল্লেখ নাই তাহলে ওসব আহলে হাদিসের তো থ হয়ে যাবে হাদিসে নাই পাস নাই শেষ মহিষী নাই কিন্তু এটা উল্লেখ যদি উত্তর দিতে হলে কোনো না কোনো মাঝে মধ্যে তাকে ঢুকতে হবে আর ঢুকে ওই ফোকাহারা এই ব্যাপারে কি বলেছেন সেটা পুরো আমার করতে হবে উত্তরটা হতে হবে আজ মুফতিকে প্রশ্ন করলে যে এটা উত্তর নাই এটা কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর নাই রোগী যদি ডাক্তারের কাছে যায় তো ডাক্তার এটা স্বীকারই করবে না যে এই রোগের ওষুধ নাই বা এটা রোগী নয় কিছু না কিছু তাকে এটা দিতে হবে আর কিছু না 
ট্রাঙ্কুলাইজার দেবে ঘুম বাড়ানোর ওষুধ দেবে পেন কিলার দেবে ক্যান্সার যদি হয়তো কেমো দেবে কেমো দেবে কি হয় ডাক্তার ভালো করে জানে কিন্তু দেবে কারণ হাত পা গুটি সে বসে থাকতে পারবে না তার কিছু না কিছু করণীয় দেখাতে হবে মুহূর্তের কাছে প্রশ্ন হলে তাকে উত্তর দিতে হবে হয় হালান না হয় আরাম না কিছু একটা এই যে উত্তর আমি বের করবো উত্তর বের করবার জন্য তোমার নানা ধরনের তুলনা টুলনা করে অন্যগুলোর সাথে পরিপ্রেক্ষিতে তুলনা করে তোমার বের করতে হবে তুলনার যে করব সামঞ্জস্য দেখে সামঞ্জস্য বিভিন্ন জায়গায় দেখা হতে পারে মহিষ কালো সুর কালো সেই হিসাবে মহিষ হারাম সুর যেহেতু হারাম আর কালো তো দেখতে তো অনেকটা সামঞ্জস্য আছে আর মহিষ কালো অত এটা হারাম এটা একটু উত্তর হতে পারে কিন্তু ফোকারা যে উত্তর দিয়েছেন ওটা ভিন্ন ওটা হালাল বলেছেন হালাল বলার যে তাদের কাছে অনেক যুক্তি আছে যে যে যুক্তি পরিপ্রেক্ষিতে তো তাদের কাছে বড় একটা অংশ হচ্ছে তখন অন্য অন্য জিনিসের সাথে তুলনা করা তুলনা করা তুলনা করতে গিয়ে কখনো কখনো তাদেরকে যুক্তিশাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে যুক্তি বন্ধন যে একটা আইন আছে ওইটা থেকে টেনে 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 এনে ওটার সাথে তুলনা কম্প্যারিজন ওইটার সাথে কম্পেয়ার করে এলে যে সে তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা করে পুরা দিনের প্রচলন আছে যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত দিতে হলে এই প্রশ্ন দুনিয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য কোর্টে কখনো উঠেছিল কি না আর এটা কোনো উত্তর কোনো জাজমেন্টে দেওয়া আছে কিনা না হয় ধারে কাছে কোনো প্রশ্ন উঠেছিল কিনা যেটা কিন্তু সাথে তুলনা করা যায় আর হিসেবে মানে আমাদের দেশেও মানে হয়তো ফ্রেঞ্চ আইন ফ্রেঞ্চ আইনের ব্রিটিশ আইন ভিন্ন তো ফ্রেঞ্চ কোর্টের সিদ্ধান্ত দিয়েও কখনো কখনো ব্রিটিশ কোর্টের সিদ্ধান্ত হয় কেন অন্য জিনিস ধারে কাছে পাচ্ছে না ফ্রেঞ্চ কোর্টের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে তো ফ্রেঞ্চ কোর্ট নাম করে একজন উকিল ছিলেন নাম ভুলে গেছে তা তার একটা দাবি ছিল বড় সে তার দক্ষতার একটা বড় দাপ দিয়ে দাবি করত যে কোনো একজন মানুষের যে কোনো একটা উক্তি তার একটা বাক্য সে বলেছে ওকে এনে আমার কাছে দাও আর দাবি করে ওকে যে ফাঁসি ঝুলাতে ওর ওই উক্তিকে কেন্দ্র করে আমি ওকে ফাঁসি ঝুলার বন্দোবস্ত করতে পারবো আর তার দাবি এরকম মনে করো রাজা সে বলেছে যে আমার মা অসুস্থ আমাকে দেখতে যেতে হবে তো তার দাবি হলো এইটা যথেষ্ট এইটা দিয়ে ওর ফাঁসি বন্ধ সে করে দেবে ওই আইন টাইন ঘাটে ঘটে কোথায় কিছু এর সাথে মিলাবে পোকাহারা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এসেছে আমাদের এখানে আমাদের হারফি মসাবে কাঁকড়া তো কাঁকড়া কাঁকড়া খাই না বিদেশে গেলে মিশ্র ঠিসে বিতা দিত ওরা সাফেই তো যখন এই কোনো ডাউট আউট করে ডাউট আউটের মধ্যে বিশেষ করে সুবে মানে একটু উন্নত মানের সুব যেগুলো সেগুলো তো কাঁকড়া টাকড়া প্রায় থাকে আর খুব পছন্দ করে খায় কচ্ছপ কাঁকড়া ইত্যাদি কারণ কি কারণ বিভিন্ন ধরনের একটা নীতির উপর এসছেন তো এই উম্মতের নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় ওকে তাকে এই মতে মজতাহিদ হতে হবে আর উম্মতের মধ্যে রসুল সাল্লামের পরে উম্মতের মধ্যে দিনে যারা কাজ করেছেন আল্লাহওয়ালারা কাজ করেছেন মানুষকে দাও দিনে দিক ডেকেছেন পীর মসজিদ ইত্যাদি মর্যাদা দিক থেকে সব যে উপরের মর্যাদা হচ্ছে মুস্তাহিদের মুস্তাহিদ ওই ব্যক্তি যে নতুন পরিস্থিতির উপর সে একটা সিদ্ধান্ত দিতে পারে যে সিদ্ধান্ত অন্য কারো কার কাছ থেকে আগে থেকে পাওয়া নয় নিজ নিজ বিবেচনায় নিজ বিবেচনা সাধারণত মানুষ করে তো ভুল করে দিনের মধ্যে যে নিজে থেকে করা তো প্রথম শিক্ষাই দেওয়া হয় যে নিজে থেকে করবে না জিজ্ঞেস করে করো 
জিজ্ঞেস করে করে করা একটা উপরে স্তরে যখন নিয়ে যায় তখন তার সম্পূর্ণ ভিন্ন দায়িত্ব থাকে যে অত বেশি বিস্তারিত যেন বলার প্রয়োজন না হয় দুনিয়াবেটে দৃষ্টান্ত নেই একজন অফিসার তার সেক্রেটারি মানে আমাদের দেশের সেক্রেটারি শব্দ আর ব্রিটিশ ব্যবহার মধ্যে সেক্রেটারি শব্দ একটা পার্থক্য আমাদের সেক্রেটারি বলতে সচিব বোঝায় খুব হাই পজিশনের আর ব্রিটিশ কালচারের সেক্রেটারি বলতে বলছে মানে ওই পিএস বোঝায় স্ট্যানো পিএসি থাকে যে তার চিঠি যেগুলো লিখে থাকে এগুলো সাধারণত মেয়েরা হয় তো সেটাই যে তার কাজ হচ্ছে বস কি বলল হু বহু ওই কথাটা লিখে এনে দেওয়া রেডি করে সাইন করে দেবো কিছু কিছু সেক্রেটারি এরকম দক্ষ যে বসের বিস্তারিত তাকে বলতে হয় না শুধু একটু আমার থেকে দিয়ে দেয় বহুদিন আগের কথা এর যাতে কিছু প্রসঙ্গ হচ্ছে আমার এক শালা ব্যবসায়ী তো হচ্ছে একজন সেক্রেটারি যে মহিলা বেতন তার মাসে পঁচিশ হাজার মানে তখন পঁচিশটা অনেক টাকা অনেক বছর আগের কথা বলছি এজন মাত্র সে পিএস মানে ওই টাইপ করা তার কাজ অত বেতন পঁচিশ হাজার টাকা তো আমার ওই সাহায্য ব্যবসা করে সে বলছে ও পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে ওই যে কেউ না কেউ বলে কেন বলছে ওই ওই অফিসে সে গিয়েছিল ওখানে কোনো কথাবার্তা প্রসঙ্গে ওর বস ওই সেই মহিলাকে ডাকলো দেখে সংক্ষিপ্ত বলে যে এই চিঠিটা একটা উত্তর এইভাবে দু একটা শব্দ রেডি করে নিতাম সে কি রেডি করে দিল ওইটাকে দেখলো একটা কারেকশন প্রশ্ন ওনার সাইন করে দিল তা না হলে এটাকে তিনবার কাট করাতে হতো এটা হয়নি ওইটা হয়নি এটা হয়নি এই পর্যন্ত বাদ দিয়েছে ওইটা অতিরিক্ত করেছো ওই হরান করে ফেলতো দিনের মধ্যে এই মানাটার প্রশ্ন আছে কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে যে আবাস ইংরেজি চলতে পারে বহুদিন আগের কথা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা ইস্তেমা জাতীয় ছিল তো ওই ইস্তেমার মধ্যে আমি নিজ বিবেচনায় চলা জিম্মেদারির সাথে চলা এই ব্যাপারে কিছু কথা বলছি না যে শুধু যে মানে ওই প্রচলিত যে কথা মানা তা নয় বরং বুঝে শুনে মানা যাতে সে অগ্রস হতে পারে এইটা না হলে সে কাজ করতে পারবে না কাজ বড় নিম্নমানের হবে এই জাতীয় কিন্তু কথা বলছিলাম আমার কথা শেষে একজন আলিম খুব পুরনো খুব মরবি অনেক বয়স্ক সরাসরি আমার কথার বিরুদ্ধে কিছু বললেন না কিন্তু সম্পূর্ণ বয়ান আমার এই কথার বিরুদ্ধেই ছিল কার গুজারি শোনালেন নিজামুদ্দিন তার গিয়ে সালাম আলাইকুম নিজামুদ্দিনে গিয়েছিলেন ওখানে হাজরত মোলা ইউস রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ওখানে গিয়েছেন অনেক আগের লোক পুরনো ইনাদেরকে একটু নাস্তা দিতে বললেন উনি যাকে রাস্তা বলেন যে খাদিম উনি একটু পরে সে জিজ্ঞেস করলেন যে কি দেব বললেন তরমুজ কেটে দাম কিছু পর আবার এসে জিজ্ঞেস করলেন তরমুজ কিভাবে কাটবো তো ওরকম কয়বার প্রশ্ন করে তা বলে সে উনি সেভাবে কেটে দেবো উনি এইটা দিন মানে তাঁতের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে তরমুজ কিভাবে কাটবে সেটাও হজরজিকে জিজ্ঞেস করে করে তারপর করেছেন ওইভাবে একজন দায় বা একজন আল্লাহওয়ালা ওরকম প্রত্যেক কথাকে জিজ্ঞেস করে করবে আমি যেটা মনে মনে ভাবলাম যে আল্লাহ তালাই মজলা ইউসর মজলা আলী থেকে কি মাত্রা যে ধৈর্য দিয়েছে ঠো হওয়ার মতো এরকম বেওকুফদেরকে নিয়ে তার জীবন চালিয়েছে আমরা তো একদিন সুযোগ হতে পারবো না এটা তো বিরাট এক কারামত বলা যায় তো এটা বেওকুফি এটা কোনো কামাল নয় প্রথম প্রথম দু চার দিন আন্দাজ করতে পারবো না দু চার দিন পরেই তার বুঝে ফেলা উচিত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অফিস অফিস ইত্যাদির মধ্যে বা অফিসে কেন বাসাতেও বাসেন যেখানে দক্ষ লোক আছে বাড়িতে তো মেহমান আসার পরে কিছু করতে হয় না কিছু বলতে হয় যদি প্রসঙ্গের বাইরের কথাও আমার ভাই ভাবি সিলেটের বেড়াতে গেছেন 
গাড়িতে যাচ্ছে আমার সিলেট ওখানে আমার বোনের গাড়ি বোনের ড্রাইভার চালাচ্ছে ওনার কথা বলতে বেড়াতে গেছেন নিজেদের মধ্যে প্রোগ্রাম করছেন এরপরে কোথায় যাবেন কোথায় খাবেন ইত্যাদি তো কোথায় খাবেন ওই প্রোগ্রামের মধ্যে মোটামুটি যে দুপুর বেলা গিয়ে বাসায় অর্থাৎ বোনের বাসায় খাবেন ওই ড্রাইভার এই কথাগুলো শুনল ড্রাইভার আবার সে শুধু ড্রাইভার ছিল না বাড়ির ম্যানেজার সে বোন সমস্ত বাসায় এনে কোথাও গেছেন তো ওনারা যখন মাঝখানে আরেক বাসে বেড়াতে গেলেন ওখানে রেখে ড্রাইভার বাজারে গিয়ে ডাব মুরগি টুর্গি যা কিছু ওগুলো গান বাড়ে নে কিনে ওগুলো বন্দোবস্ত করে দিয়ে ওনারা যখন মোটামুটি বাড়িতে গেছেন তো খাওয়ার প্রায় রেডি অথচ আগে থেকে প্রোগ্রাম করা নয় প্রোগ্রাম প্রায় অন্য কোথাও প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম পরিবর্তন করেছে যার কারণে কোনো প্রস্তুতি কিছু ছিল না কিন্তু তাদের নিজেদের আলাপকে শুনে সে নিজে থেকে বাক্স বুঝে করে ফেলবে এরকম একজন ম্যানেজার যদি পায় বাড়ির মালিক কি পরিমাণ নিশ্চিন্ত হয়েছে তার কিছু খোঁজ করতে হয় না নির্ভরযোগ্য তো আল্লাহওয়ালারা দিনের কাজের মধ্যে সব সময় তাদের সহায়ক লোক চেয়েছে তো রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলামের মেহনতের বড় একটা অংশ হলো এইরকম একটা জমাত বানানো যে জমাত ওনার বদল হতে পারে পর ওয়াহিত আসবে না কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম জীবদ্দশায় যত প্রশ্নে আসুক না কেন আল্লাহ তালা তার উত্তর দিতে রসুল সাল্লাহ ইসলাম অনুপস্থিতে এর উত্তর উম্মত দেবে মশফরার মাধ্যমে সেই জন্য একটা প্রচলিত কথা আছে মশফরা হচ্ছে ওয়াহির বদল এর কথা অনেকে শুনেছে বোধ বদল এই অর্থে ওয়াহি যখন নেই এটা উত্তর তো লাগবে আর সেই উত্তর ওই মশফরা থেকে পেতে হবে মশফরা যারা রায় দেবে তারা নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে তার রায় দিচ্ছে তো যে এরকম নতুন পরিস্থিতির উপর তার মতামতকে দিতে পারে আর যে মতামত আল্লাহ দৃষ্টি গ্রহণযোগ্য তার বড়